சில அடிப்படை தன்மைகள் வணிகம் மற்றும் தொழிலில் சமீப கால மற்றும் தற்கால மற்றும் நெடுங்கால திட்டங்களை செயல்படுத்துமாறு வணிக தொழிலின் செயல்பாடுகள் விரும்பத்தக்க வகையில் அமைய வேண்டும் மிகவும் முக்கியமான தன்மைகளான நேர்மை ஒருங்கிணைந்த நியாயம் அதாவது கண்ணியம் மற்றும் உண்மை நிலைமை ஆகியவை ஒரு வணிக தர்ம அமைப்பின் அடிப்படை கூறுகளாக இருக்க வேண்டும் இந்த குணங்களை வாடிக்கையாளர் மனதில் நம்பிக்கையை உண்டாக்கி தற்போதைய உடனடி திட்டம் செயல்பாடுகளுக்கு அப்பாலும் ஒரு பலமான உறவை அவருடனோ அல்லது அவர்களுடனோ ஏற்படுத்த உதவுகின்றன மற்றொரு முக்கியமான அம்சம் நம்பகத்தன்மை அல்லது நேர்மை குணமாகும் இந்த வார்த்தைகளின் அர்த்தத்தை விளக்க இரண்டு உதாரணங்கள் தர முடியும் உதாரணமாக நாம் தைக்க கொடுத்த துணிகளை வாங்க தையர் கடைக்கு செல்லும்போது அவர் வேலைப்பழுவின் காரணமாக அந்த வேலையை இன்னும் முடிக்கவில்லை என்று கூறினால் நாம் அதை குறித்து எவ்வாறு சிந்திப்போம் அவர் இன்னொரு நாளை குறிப்பிட்டு அன்று தருவதாக உறுதியளிக்கிறார் இந்த கதையை மீண்டும் திரும்பவும் சொல்லப்படுகிறது அல்லது நம் வீட்டில் தண்ணீர் குழாயில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை எழுகிறது நாம் குழாயை சரி செய்பவருக்கு தொலைபேசி மூலம் பிரச்சனையை தெரிவிக்கிறோம் அவர் இரண்டு மணி நேரத்தில் வருவதாக உறுதியளிக்கிறார் ஆனால் அவர் வரவே இல்லை சில மணி நேரம் கழித்து மீண்டும் நாம் அவருக்கு நினைவூட்டிய பெண் அவர் தான் வேறு ஒரு வேளையில் மூழ்கி இருந்ததாகவும் ஆனால் விரைவில் வந்து விடுவதாகவும் கூறுகிறார் ஆனால் சாதாரணமாக அவர் விரைவில் வரமாட்டார் என்பதை நாம் அறிவோம் எந்த வணிகமும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நம்பகத்தன்மை அல்லது நேர்மை மற்றும் நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியமானதாகும் நாம் நம்பிக்கையூட்டக்கூடியவராக மேலும் நாம் உறுதியளித்தபடி சரியான நேரத்தில் பொருளையோ சேவையையோ தர வேண்டுமானால் நமது தொழிலில் திறனுக்கும் கூடுதலான வேலைப்பழுவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பது அவசியமாகும் இது ஒருவர் தன்னால் ஒரு வாயில் மென்று சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு மேல் கடித்தல் என்ற பழமொழியாக கூறப்படும் இத்தகைய செயல் ஒருவர் தன்னால் நிறைவேற்ற முடியாத உறுதிமொழிகளை அளித்து அதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் பார்வையில் நம்பிக்கையின்மைக்கு உரியவராக அமைய ஏதுவாகும் இது இறுதியாக எல்லோரும் கோபமாகவும் மன அழுத்தத்துடன் திருப்தி அடையாமலும் இருக்கும் நிலைமையை உருவாக்கும் ஒருவர் தனது எல்லை மற்றும் தனது நிறுவனத்தின் திறன் எல்லையை உணர்ந்து அதற்குள் உறுதியளித்து அந்த வேலையை செய்வது முக்கியமானதாகும் ஒன்று அல்லது இரண்டு முழுமையாக திருப்தி அடைந்த வாழ்க்கையாளர்களை பெறுவது அரைகுறையாக திருப்தி அடைந்த அல்லது பெரும்பாலும் திருப்தி அடையாத பல வாடிக்கையாளர்களை பெற்றிருப்பதை விட சிறந்ததாகும் எனவே நாம் கீழ்கண்டவைகளை கற்றுக்கொள்வோம் நம்மை முழுமையாக ஒருங்கிணைத்து அமைத்து கொள்வோம் ஒன்று எதையும் எளிதாக செய்யும் முறை இரண்டு நம்மை முறையாக ஒருங்கிணைக்க உதவும் முறை மூன்று திரும்ப திரும்ப செய்வதையும் மற்றும் சோர்வு தரக்கூடியதையும் குறைக்கும் முறை நாம் செய்ய இருக்கும் திட்டத்திற்கு வேலைக்கு தேவைகள் எவை என்று கவனிக்கவும் நம்மால் குறித்த நேரத்தில் அதை முடிக்க முடியும் என்றால் மட்டுமே நாம் அந்த வேலைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இத்திறமைகளை அடைந்த பின்னர் நாம் வணிக தர்மங்களின் கோட்பாடுகளின்படி நடக்க வேண்டும் நாம் கீழ்கண்ட வெற்றிகரமான மூன்று அமெரிக்க நிறுவனங்கள் தர்ம நியாய பழக்க வழக்கங்களால் கொண்டுள்ள ஈடுபாட்டை ஆராயோம்
ஒன்று போயிங் கம்பெனி இரண்டு ஹியூலட் ஃபோகார்ட் கம்பெனி மூன்று ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன்